डिसीजन ले रहे हैं आप डिसीजन अभी तक वर्किंग चल रही थी और आप डिसीजन द लिमिट ऑफ इफेक्ट वेन एक्स इज टेंडिंग टू सी आर वी नॉट अवेयर अबाउट एक्स टेंडिंग टू सी we know that this is some value which can which is coming nearer towards c it's not actually c so the limit of fx when x is tending to c is l what is l please write it's the real fixed finite value kuch bhi doubt chhod nahi rahe real fixed finite jo move nahi karegi jo fixed hai all right real fixed finite value ओके okay. इसको सिंबल्स में कैसे लिखे सिंबल्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है और उसमें भी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि ये कौन सा सिंबल है दिस इज दैट इज आई डॉट ई डॉट सो द लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू सी द एफ एक्स इज एल वाई सच दैट सिर्फ ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है बट आपके कोर्स के लिए सफिशियंट ध्यान से देखना बिल्कुल मीनिंग समझ में आएगा खुद करना जरूरी है यार दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों हुआ ऐसा क्योंकि एल का और एफ एक्स का गैप अब बस क्या होते जा रहा है जीरो और ये सब किसकी वजह से हो रहा है एक्स एन मॉड ऑफ मॉड तो मालूम है ना क्यों लगा दिया इट्स टू मेक द वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि एक्स और सी का गैप कम हो रहा है उसकी वजह से एफ एक्स का गैप एक नंबर से बस अब कम हो रहा है और वो नंबर क्या है एल क्योंकि वो नंबर रियल है फिक्स है फाइनाइट है तो हमने उसको क्या अनाउंस कर दिया है दैट इट्स लिमिट द लिमिट ऑफ एफ एक्स इज एल वाई बिकॉज द गैप बिटवीन एफ एफ एक्स एंड एल इज डिक्रीजिंग इट्स अप्रोक्सीमेट इट्स इट्स रीचिंग टू जीरो वाई इट्स रीचिंग टू जीरो बिकॉज नाउ द गैप बिटवीन एक्स एंड सी इज ऑलमोस्ट वॉट जीरो एक्चुअल डेफिनेशन होती है उसमें बोलते हैं सफिशियंटली स्मॉल ऑलमोस्ट स्मॉल वो मत करो नहीं तो उन डेफिनेशन में घूम के रह जाओगे तुम्हारे को कंटिन्यूटी डिफ्रेंशियबिलिटी के लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए ओके बहुत अच्छे अच्छे से चल रहे होते हैं थोड़ा थक जाता है पीछे हल्का सा भी कोई हाथ रखे ना तो बड़ा सपोर्ट सा मिलता है तो वो ये सपोर्ट सिस्टम है आप खुद ही अपना सपोर्ट बन रहे हो कि लिमिट अच्छे से आती होगी तो कंटिन्यूटी डिफ्रेंशियबिलिटी में बहुत कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाएगी ओके कट दिस यस चलिए प्लीज राइट अल्जब्रिक लिमिट्स लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा अगर कोई डाउट तो मुझसे पूछे आई रिपीट एफ का लिमिट एल क्यू है इसके बड़े सारे रीजन है क्योंकि इसको कौन फोर्स कर रहा है सी सी क्या है एक्स एक ऐसी वैल्यू है जो किसके पास पहुंच रही है सी अब वो पहुंच गई है सी के पास अब क्यों पहुंच गई है क्योंकि हमने उनका गैप जब लेके देखा तो वो वैल्यू कितनी आ रही है अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है जीरो तो फिर एफ के साथ भी एक ऐसा नंबर है जो उसके डिफरेंस को जीरो बना रहा है और वो नंबर क्या है एल हमने चेक करा क्या वो फाइनाइट है यस yes, क्या वो फिक्स है रियल है यस yes, तो हमने अनाउंस करा कि वो क्या है लिमिट कोई ट्रबल ओके प्लीज राइट अल्जब्रिक लिमिट्स अल्जब्रिक लिमिट्स अल्जब्रिक लिमिट्स इन साइड लिमिट्स वी नाउ हैव अल्जब्रिक लिमिट्स एंड इन साइड अल्जब्रिक लिमिट्स वी हैव फैक्टराइजेशन लिमिट्स Algebraic limits through factorization, that is by making factors. That is by making factors. Okay. Question. Evaluate. रिमाइंड चीजों को रिमाइंड कराना आपके आसपास के लोग आप खुद चीजों को रिमाइंड कराते रहिए बहुत बहुत जरूरी होता है बच्चों कल ग्राफ पेपर की क्लास है ग्राफ पेपर लेके आना स्केल भी होना चाहिए पेंसिल भी होनी चाहिए फिर भी देखो थर्टी परसेंट लोग भूल जाते हैं और किस कुछ तो इतने अच्छे होते हैं कि ग्राफ शीट भी ले आए स्केल भी ले आए पेंसिल भी आए और जो पेन लाना भूल गए और नोटबुक लाना भूल गए सर आपने तो कहा था ग्राफ शीट लाना तो यार वो भी तो जरूरी है तो रिमाइंड कराना बहुत जरूरी है कई बार मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि वो 
पोलियो ड्रॉप्स के लिए भी इतना बोलना पड़ता है गवर्नमेंट को यार इतना बोलना पड़ता है कि याद रखो यार आई एम वेरी सॉरी वंस अगेन इट्स नॉट टू डिसरिस्पेक्ट अपने ही बच्चे हैं यार फिर भी वो याद नहीं रहती डेट की यार अगली डेट ये है पोलियो ड्रॉप्स के लिए तो रिमाइंड कराना बहुत जरूरी है उसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए बच्चे कर ले पढ़ ले यार पढ़ लो तुम्हारे को सारी फैसिलिटीज दी हुई है पढ़ते ही नहीं हो एग्जाम पास आ गए ये पेरेंट्स कई बार बोलते होंगे रिमाइंड कराते हैं आप देखो इसको मैनेजमेंट में भी ले जा सकते हैं ये कॉर्पोरेट सेक्टर की भी चीजें हैं कि अगर घर पे बार बार बोला जाता है पढ़ लो पढ़ लो बहुत हो गया आप तो एग्जाम पास आ गए तो ये मैनेजमेंट है ओके okay? सो so, अपने आप को रिमाइंड भी कराते रहा करो चीजों को इस पर आते हैं वापस क्वेश्चन पे सबसे पहले जो मैं बात करा रहा हूँ रिमाइंड करने की क्या आपने थ्री पुट करके देखा क्या ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है कि नहीं तो ये हैबिट बनानी पड़ेगी करियर जल्दी से पहले पुट करियर थ्री एक्सेस इक्वल टू थ्री नहीं पुट करा कुछ लोगों ने आंसर निकाल दिया रिमाइंड कराना जरूरी है अभी तो छोटा सा क्वेश्चन है लेंदी क्वेश्चन होएगा फैक्टर बनाते रहेंगे बाद में पता लगा पहले स्टेप में आंसर आ जाएगा मैं पक्के ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ क्या आ रहा है हमारे पास जीरो बाय जीरो सो वी विल टेक सम एक्शन कैन वी स्प्लिट द मिडिल टर्म इट्स अ टाइनी थिंग फॉर यू आई एम राइटिंग डायरेक्टली दैट विल बी व्हाट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 द डिनोमिनेटर विल बी सेम यू हैव टू मेंटेन दैट अब यहां पर देखिए प्रेजेंटेशन की बात बताता हूं ये तो सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है यहां कुछ लिखा ही नहीं कौन सा साइन आएगा इक्वल टू अब कुछ बच्चे तो डिजाइन एवरी मंडे दे विल राइट दिस Every Tuesday they will write this, and uh, okay on Sundays they can write this. No, yeah, they go. What meaning is this? Is equal to this is equal to this. So make factors. Can we? Yes. This is gone. What's the answer? One. It's a limit. Why is it one? Man, lo, first time board board exam me aata hai sa kuch ki ye interpret kar do ki ye one kyu hai. To ham kya kahenge? Uh, Key because the difference between x and three is now zero. Therefore, the difference between f x and some value is also zero, and that value is what? Okay, that value is one. Pakka. आप करके देख लो वही सब मेरे तो बड़ा आसान सा था एक print out ले लिया हमने पर आप ऐसा put करके देखोगे तो pakka one आएगा ultimately. Okay, all right. On to this. चलिए next question. Next question. Evaluate. Evaluate limit x is tending to zero. One plus x to the power six minus one divided by one plus x the whole cube minus one. You have to maintain energy. Remember, the time we put zero, what happens? One to the power six, which is what one. So one minus one is zero. Down in the denominator, the same thing is happening. The uh, the difference is that it's it's a whole cube, so it'll be one. So it's zero by zero form. Okay, yes. That is we have to do something. And uh, tell me, are you not thinking of? Making the numerator in. A square minus B square form. Why? Because you need to capture the denominator. Because you know that the denominator is giving trouble. Okay. So instead of cube of the square, you have created square of the cube. Because you know that you will you will apply A square minus B square, and this is and this is one plus x the whole cube minus one into one plus x the whole cube plus one. In the denominator, it's this. This is gone. One plus zero. What's the answer? Two. Clear? 